这是柯南所有案件中唯一一集分尸案。然而这次犯人作案手法的残忍程度却远远大于分尸案本身。柯南与小兰收到原子邀请，来到他的别墅参加聚会。然而刚到别墅，两人就遇到了一个满脸缠着绷带的怪人。绷带怪人见到两人之后，连忙向着丛林跑去。来到别墅的两人便将此事抛之脑后。众人互相认识之后，大山提议一起打牌。然而花姐却要出去散步。本着单人行必有一失的原则，花姐要凉了。此时，长发哥勾搭上了小兰，并拉着她一起出去散步。滚筒洗衣机瞬间感觉头上冒绿光，于是尾随两人来到了丛林。下一秒一阵惊雷，小兰意外落单。突然，绷带怪人拎起大斧劈向小兰。柯南与原子听到惊叫声，连忙赶到。绷带怪人见势便逃向了丛林。众人回到别墅，发现电话线已被切断，离开别墅的吊桥也被乱刀砍断。经典的暴风雪山庄模式开启。然而花姐却表示自己不怕什么绷带怪人。嗯，一路走好。然而，就在众人回到别墅时，花姐突然在门下看到一张纸条。看到内容的花姐大为震惊，于是花姐选择离开众人，分头行动。突然，众人在窗前思考人生时，绷带怪人拎着花姐的脑瓜飞过，众人连忙追出。下一秒，柯南在草地上发现花姐变成了失足少女。紧接着，小胖在旁边的草丛发现花姐留了一手。随后，大山找到了花姐。然而，在大山要将她一把搂起时，花姐却已经身首异处。凶手竟然直接将受害人变成了失足少女，还在附近的草丛给受害人留了一手。甚至柯南一行人发现时，尸体早已身首异处。柯南一行人来到别墅聚会，然而此时却出现了绷带怪人，当着死神的面直接带走了花姐。此时，心大的一群人决定先各回房间睡觉。看着小兰的大嘴唇子，滚筒洗衣机忍不住了，还没来得及把握小兰时，突然绷带哥出现了，一斧子想给小兰来一个花姐同款分头行动。好在柯南拼死抵抗，小兰逃过一劫，柯南的脚也被扭伤。众人发现窗户被破坏，或许绷带哥就是打开窗户进来的。然而柯南却发现外面在下雨，然而屋内却没有一点水渍，并且花姐的项圈还离奇出现在了玄关。刚才与其搏斗时，柯南注意到绷带哥的体型很瘦，然而小兰是初次来到别墅，绷带怪人为何三番五次攻击小兰呢？突然，房间停电，小兰去拿蜡烛。下一秒，绷带怪人一把大斧袭来，好在小兰身手敏捷，一脚干断了斧子。忽然，传来窗户碎裂的声音，众人猜测绷带怪人打破窗户逃跑了。然而，柯南却注意到，窗户内侧的门锁已经被打开，也就是说，绷带怪人必定还藏在别墅内。突然，柯南发现窗台扶手上有两道划痕。柯南，懂了。犯人是如何将整具尸体藏在身上，并轻松将其来回搬运，甚至还要将素未谋面的小兰置于死地？此时，柯南手抖，一针麻醉刺在了原子脖梗，于是赶忙调出原子声音，开始推理。原来外面一直在下雨，绷带怪人屡次攻击小兰，屋内却没有一点污渍，这便证明犯人一定在众人之中。然而，之所以众人会在窗前看到绷带怪人拎着花姐脑瓜飞过，其实是犯人利用钢琴线做成了索道将其荡过。能完成这个手法。的只有当时在屋顶的小胖，小胖的手法便是先将花姐从窗前荡过，然后将花姐的脑瓜藏在自己的肚子里，然后带头冲锋，与众人一起赶往丛林，然后再伪造出案发现场。之所以会对小兰下死手，是因为刚到别墅时，小兰发现他并不是一个小胖，而是一个大壮。有一说一，这手法多少沾点变态了。其高明之处便在于绷带可以裹住脸上的肥肉，给人营造错觉。此时的小胖绷不住了，道出了隐情。原来小胖的女友小美在两年前因为自己的剧本被花姐抄袭之后爆火，所以选择了自杀。小胖此行便是为了给小美复仇，并认为自己是正义使者。但是小胖在被小兰看到之后，还是选择了复仇，并且三番五次准备杀害小兰。复仇之心人皆有之，伤及无辜罪无可恕。这并不是什么正义使者，只是一个丑陋变态的杀人魔而已。散会。